محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذنب عنهم الرجس وطيرهم تطيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا 
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة آؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة وما دين الرسالة هم فاطمة وأبوها فبعلما وبنوها فقال جبريل يا ربي تأذن لي أن أربط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فنبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأولى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لي فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطيركم تطيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
پھر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلوات وعلى اہل بیته التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذي يغضب الله عنكم الرسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته First of all, I want to pay my respects and gratitude for this Farshay Aza. Isi Farshay Aza ki wajah se hum kai saalon se bhoat saara aisa ilm haasil kar lete hain jo aam taur par hum na ja ke padte hain, na kholte hain, na dekhte hain. And it is a big blessing in our lives that every year uh, whether culturally, whether religiously, whether it, for any reason, when we come here, we have to do something for our soul, for our soul, for our soul. Inshallah, the ninth lecture series this year, uh, the topic that we are discussing is self-care, ego, and mindfulness. Uh, the reason I was inspired to pick this topic for this year is because I heard a lot of conversations. Bahaat zada guftugu is baat pe ho rahi thi 
कि वेस्ट का जो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्फिस किया जा रहा है सेल्फ लव पे ठीक है लव योर सेल्फ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जनरली इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे उसको हम इतना अच्छा नहीं समझते बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ईगो को ज़्यादा इन्फ्लेट ना करें तो हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सेल्फ लव है तो मतलब अपने आप से मोहब्बत करना और हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करें आप दूसरों से मोहब्बत करें वरना आप सेल्फिश हो जाएंगे बिकॉज यू विल बिकम सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ फोकस्ड तो फिर जब सेल्फ लव की बात की जाती है तो हम उसको वहीं डिसमिस कर देते हैं हम कहते हैं यार ये मेरे लिए नहीं है बिकॉज इस्लाम में स्परिचुअलिटी में रिलीजियासिटी में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है ये सब नए ट्रेंड्स आ जाते हैं और यू नो दे दे डोंट मेक सेंस टू अस वी विल स्टिक टू आर ओल्ड वेज बट हमेशा फर्स्ट uh, लेक्चर में मैं जब तमहीद बांधती हूँ तो मैं हमेशा इस बात का एक रिमाइंडर देती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हज़रत मूसा के पास ने जब अपना मैसेज दिया तो अल्लाह ताली कुरान में कहते हैं कि सम यंग पीपल बिलीव इन मूसा and scholars say that being young is not just a physical state it's a state of mind it is the youth it is the teenagers it is the young who always accept a new trend very easily jab koi naya fashion aata hai naya trend aata hai to teenagers are first to rush to it kyun because they're so open they're not attached to their old ways their old you know bas yahi color pehna hai bas yahi tarah हमें करना है देर देर ओपन टू न्यू आइडियाज यू नो वी सी हाउ फैशन सर्कुलेट पुराना फैशन वापस नहीं आता है फिर जब जब हाँ जब अब आई एम आई थिंक आई एम क्वाइट ओल्ड नाउ माई डॉटर इज सेवेंटीन जब मैं किसी चीज़ की उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं ओह दिस इज सो आउटडेटेड फिर वो खुद ही पहन रहे होते हैं और बोलते हैं वो दिस इज द न्यू शू लाइन फ्राम के टी पेरी सो आई एम गुन वेयर यू नो सो the idea that the teenagers have that you know vigor and they have that openness to receive something new and that is what allah loves about the youth that is why youth ki jo ibadat hai jawani ki jo ibadat hai usko sabse zyada sawab kaha jata hai because that is the toughest time but at the same time the youth is now aware they know something which the older person is has got blocks against unke hamare बहुत सारे वेल्स और ब्लॉक्स बनते जाते हैं एज वी ग्रो ओल्डर और हमारे लिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अल्लाह ताला इस क्वालिटी की तारीफ कर रहे हैं सो एवरी ईयर आई से दिस दैट इफ यू वांट टू स्टे यंग आई डोंट नो इफ द बाम्स एंड द क्रीम्स एंड द लोशन एंड द पोशन आर गोइंग टू वर्क ऑन आर स्किन बट इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टे यंग हैव एन ओपन माइंड जस्ट लाइक द यूथ दैट्स अ क्वालिटी टू रियली रियली फील इंस्पायर्ड बाई एक दुरूद पढ़ लें महमद महमद तो इसी तरह हज़रत मूसा के जो फॉलोअर्स थे उनको अल्लाह ताला ने यंग कहा यूथ कहा एंड इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट बैंड वैगन इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव एंड हु फॉलो इन अ ट्रू मैसेज देन लेट अस बी ओपन माइंडेड टू न्यू आइडियाज तो ये जो सेल्फ केयर की कॉन्वर्सेशन है इट्स अ बिग बज दीज डेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट फ्रॉम द इस्लामिक परस्पेक्टिव बिकॉज हमारे यहाँ हदीस ये कहती है कि इल्म मोमिन की मीरास है इट इज़ अ बिलीवर्स इनहेरिटेंस उसको जहाँ से मिलती है उसको ले लेना चाहिए और इमाम अली सलाम फरमाते हैं माँ सल महमद महमद के Uh, ये मत देखो कि uh, कौन कह रहा है ये देखो कि क्या कहा जा रहा है राइट सो वी शुड नेवर डिसमिस दीज आइडियाज अनलेस वी हैव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है इसको हमें नहीं लेना चाहिए और वहाँ पे अकल हमें यही समझाती है कि हाँ वी शुड स्टे अवे फ्रॉम रॉन्ग आइडियाज बट विदाउट अ डीप डाइसेक्शन ऑफ समथिंग वी शुड नॉट गिव अ क्विक जजमेंट because then we deprive ourselves from something that can be very good for us to so self care ki jahan tak baat hai usme hame uh, teen steps mein jana padega self care ko dissect karne ke liye sabse pehle we need to understand what is the self 
जब सेल्फ समझ आएगा तो फिर सेल्फ लव समझ आएगा और जब सेल्फ लव समझ आएगा तो फिर सेल्फ केयर समझ आएगा सो वी कैन नॉट जंप राइट इन टू वट सेल्फ केयर इज़ विदाउट अंडरस्टैंडिंग वट द सेल्फ इज़ कुरान में सेल्फ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है नफ्स और आई एम रियली इंस्पायर टू टॉक अबाउट सूरज फजर इन टू डेज डिस्कशन हमें पता है कि हम इमाम हुसैन की इस फर्श अजाम में जब आते हैं तो एक आयत हमारे जहन में बार बार रिपीट होती है या अयोहल नफ्सलमतमन्ना इर जई अला रब का रावियतम मर दिया ओ द सोल दैर इज़ एट पीस इट वेरी इंटरेस्टिंग हाउ कुरान में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नफ्स ये हम कहते हैं नफ्स तीन 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 टाइप्स ऑफ नफ्स को कुरान ने एक्सप्लेन किया है विच इज़ फर्दर नाउ देन एक्सप्लेन थ्रू द अदीस तो हम हमें तीन लफ्ज़ मिलते हैं कुरान में नफ्स अमारा बिसू नफ्स लवामा एंड नफ्स मतमना ये तीन हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलती हैं नफ्स की कुरान में सो नफ्स इज़ सेल्फ नाउ नफ्स इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज ब्रेथ ओके सो इट्स इट्स अ कनंड्रम बिकॉज हम आई मीन विद ऑल द बुक्स दैट आई हैव बिन रीडिंग एंड रिसर्चिंग एंड लिसनिंग टू द लेक्चर्स थ्रू आउट माई लाइफ ऑनेस्टली टाइम टू टाइम आई गेट कन्फ्यूज कि रूह क्या होती है नफ्स क्या होता है और जो है वो ये वेर इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल ये सब क्या है यू नो लाइक देर ऑल दीज डायमेंशन टू द सेल्फ दैट इज़ वाई दिस वन इम्पॉर्टेंट टू टू गो अटल बिट इन टू दिस डिटेल ना आई कैन नॉट टेल यू कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल वन हंड्रेड परसेंट सच है विच इज़ ऑलवेज वॉट आई से आई एम हियर टू बी करेक्टेड इफ़ एट एनी पॉइंट आई एम मेकिंग अ मिस्टेक प्लीज करेक्ट मी आई एम जस्ट शेयरिंग वॉट वॉट आई हैव लर्न सो फार एंड आई एंड आई वुड लव टू बी करेक्टेड इफ एट एनी पॉइंट मैं गलत बात कर रही हूँ तो इन माई अंडरस्टैंडिंग नफ्स रूह इन दोनों को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करें इन अ वेरी सिंपल वे द स्पिरट ऑफ गॉड यानी अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं कि आई क्रिएटेड एडम विद क्ले विद माई टू हैंड एंड देन आई ब्रेथ माई स्पिरट ने अपनी रूह को उसमें बना फख्त हो फी ही टू एडम सो नाउ वी सी दैट एडम इफ इट हिम एज अ प्रोटो टाइप के एक इंसान का जो पुतला है वो अल्लाह ताला ने मट्टी से खल किया अपने दो हाथों से और उसमें अपनी रूह फूक दी ये सारी चीज़ें कुरान में लिखी हुई हैं लेकिन हम उसको बोलेंगे अल्लाह ताला के तो दो हाथ नहीं हैं मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ अल्लाह ताला इज़ नॉट सो इन इन फॉर्म अल्लाह हैज़ नो फॉर्म तो फिर ये सारी बातें क्यों हो रही हैं तो कुरान में जब इस तरह की आयतें आती हैं दे आर देयर टू पीक आर इंटरेस्ट देर देयर टू पोक अस अलवेट मेक अस लिटल एजिटेटेड टू थिंक अ लिटल मोर कि यार ये तो बिल्कुल ही अकीदे के खिलाफ बात हो रही है अल्लाह ताला के तो हाथ नहीं हैं तो फिर इसमें अल्लाह ताला के हाथों की बात क्यों की गई अल्लाह ताला की रूह क्या होती है सो सो वी वांट टू बी इंक्विजिटिव वी वांट टू बी क्यूरियस अबाउट दीज क्वेश्चन आई कैन नॉट प्रोमिस यू ऑल द आंसर आई कैन ओनली शेयर वेर आई स्टैंड इन माई अंडरस्टैंडिंग सो एक बॉडी है और बॉडी के अंदर एक सोल है To put it in simple words, whatever this soul is, when it is inside the body, we call it nafs. जब वो जिस जब वो जिसम से बाहर होता है तो हम उसको रूह कहते हैं, right? So there's body, there's nafs, there's रूह. अभी मैं कल्ब और उन चीजों में नहीं जा जा रही. Let's just stick to nafs. So nafs जो है उसको breath भी कहा जाता है और nafs को self भी कहा जाता है, like myself. इंटरेस्टिंगली कुरान में नफ्स को बहुत डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया एंड वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ कुरान इज़ कि अल्लाह ताला ने जब मुबाहला का जिक्र किया <coughs> तो हज़रत अली की निशानदेही नफ्स से की गई कि रसूल के नफ्स वहाँ थे सेल्फ वहाँ था राइट सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस नफ्स इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट इज़ कॉन्स्टेंटली like a like it's a it's changing shapes it's so flexible it's changing from one shape to another kabhi amara bisu hai kabhi lawama hai kabhi mutmainna hai kabhi rasool ka nafs hai kabhi khuda hame keh raha hai ke you know apne nafson ki hifazat karo to 
it's very interesting now when you go back to Quran today, try and open the Quran and look for, I think, 300 jagah, 265 or so many places where the word is used in the Quran. So I cannot go into intense detail with that, but we can try. So uh, going forward with the idea of nafs, um, Judaic tradition, mein, Hebrew, mein, there's a very famous prayer which is said that when Hazrat Musa went to the burning bush, at that time, Allah gave them a prayer. And it was so that when Allah gave them a prayer, Hazrat Musa asked them, who is this? What is this voice? So Allah Ta'ala ne ka, I am the Lord and uh, I, I am the Lord. So uh, un, Allah Ta'ala se Hazrat Musa ne ye, uh, ye pucha, who Lord, who is this Lord? God kaun hai? Right? So we have a lot of traditions about that. And Hebrew tradition mein Allah Ta'ala ne ka, I am that I am. Theke? Now, interestingly, Let's look at it from the, why am I discussing I am that I am? Because I am, I am the nafs, right? So we are going to discussion ko deeper leke ja rahe. Allah Ta'ala ne ka, I am that I am. Then I checked it with Quran, ke Quran ke kya lafz hain from that same moment. Because the same moment in history is being discussed in the Old Testament and in the Quran. And what I saw is that a very interesting thing there was there. Allah Ta'ala ne jab apna introduction Hazrat Musa se kaha, to Allah Ta'ala ne kaha, Anna Allah. Initially, I was like, okay, this is very simple. I am Allah. Okay, jo, jo hum bachno ko bhi sikha de, haan, wo Allah hai. Then something struck me. Jab aap Arabic language sikhte hai, spoken Arabic, to Initial lessons में तो वो आपको ये इस तरह से सिखाते हैं अना फातिमा अंति हिबा इस तरह से आपको वो सिखाते हैं but they tell you that in normal jargon जब normally conversations हो रही होती तो अना कोई नहीं कहता अना is skipped there's a there's a more complex way of having these conversations in Arabic जहाँ पे अना अंता अंतुम अंति ये सारा skip हो जाता है but यहाँ पे अल्लाह ताला ने interestingly अना को skip नहीं किया है। यहाँ पे अना अल्लाह लिखा है। That अना is very important because now Allah is saying I am, which is the exact same word which we see in Old Testament. I am that I am, and in Quran we see I am Allah. What is the significance of the I am? This is our discussion. On the self, what is I am? When I say I am, what is what am I saying? Who is this I am? The Sufi mystic they talk about our existence in terms of analogies and metaphors. वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ओशन की तरह हैं और हम जो हैं वो वेव्स की तरह हैं, ठीक है? वेव्स का खुद कोई वजूद नहीं होता ओशन के बगैर ओशन वेव के बगैर एक्जिस्ट करता है, ठीक है? वेव का एक्जिस्टेंस बहुत टेम्पररी होता है, लेकिन ओशन का एक्जिस्टेंस परमेंट होता है। आई मीन व्हाट ऑफ व्हाट वी नो। सो ओशन इस परमेंट, वेव इस टेम्पररी। वेव हैज अ वेरी स्मॉल टाइम ऑफ एक्जिस्टेंस, लिटरली। वो आती है और वो चली जा� and hence, we are given the analogy of the waves and God is given the analogy of the ocean. Wave has no power without the ocean. Wave is powered by the ocean, right? So, if we look at this I am, then I am the wave. But what do they say? You are not a drop in the ocean, you are an ocean in a drop. Again, we flip it on our heads, right? وہ بات واپس ہی گھوم پھر کے وہیں آ جاتی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ did the chicken come first or the egg کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہاں اپنا وجود ہے کہاں خدا کا وجود ہے کہاں ہم ختم ہوتے ہیں کہاں خدا شروع ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ discussions بہت technical ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی we have to be very respectful of the protocol of discussing God's character 
but it is very important nevertheless ke with all my flaws and with all my uh, uh, you know shortcomings i will try to dissect this subject to jab hum self ki baat karte hain aur hum i am ki baat karte hain to the prayer in hebrew goes on and it says i am that i am i am that i choose to be i am the one existence i am that i create myself to be so now we are seeing these aspects of the i am which are again very fluid i am that i am and then allah is saying i am that i choose to be i am the one existence i am the one i cre- i choose to create now the interesting thing here is ke जब हम आई एम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं वेन डू वीन हाउ डू वी आइडेंटिफाई आर सेल्फ आई एम फातमा हुज डॉटर आई एम हुज वाइफ आई एम हु आर माई चिल्ड्रेन वट डू आई डू वे डू आई लिव हम अपनी आइडेंटिटी को इन चीज़ों में समा देते हैं दीज आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई विद आर सेल्फ एंड दैट इज़ हाउ वी यू नो ये मेरी शक्ल है ये मेरा नाम है नाउ If, for example, I also say, "Oh, I am, I am an artist," but then, God forbid, one day Allah Taala ye taqat le le mujse, ya to creative ideas khatam ho jaye, ya haat na chale, ya koi bhi nuks aa jaye, aur main artist na rahu, to phir kya main khatam ho gayi? Am I finished? Will I say I am no more? But I am. To phir main kya ho? Right? God forbid, jis relative se main apne aap ko associate karke अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करती हूँ अगर वो ना रहे तो फिर डू आई स्टिल एग्जिस्ट येस आई डू देन हु एम आई जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए देर इज़ नो नीड फॉर दैट इंडस्ट्री आई डोंट हैव अ करियर एनी मोर देन हु एम आई हु एम आई कैन आई रियली आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दीज डिफरेंट एक्लेड्स एंड टाइटल्स ओके माई फेस दिस इज हु आई एम This is my photo in the passport. They don't even take our photos older than six months. So you were somebody else six months ago. You are somebody else today. Can you really rely on something so tertiary and temporary? Your face is changing, skin is changing. This time when I was in Dubai, everybody was telling me, "Ah, pani nahi bhi thi, aapke wrinkles ho gaye, aapke wrinkles ho gaye." You know, I'm thinking, yeah, you know, I'm getting older. It's a good thing we accept these changes with grace, but this is a change. I'm not the same person I was last year. So, the idea is then who am I? If all of this is so temporary, if fashion is temporary, I can't identify with the same kind of clothes I wear. Then who am I? And it is a very very important question. Who am I? So. When I look at my past, I say, "Oh, this was another lifetime." Right? We say this was another lifetime. This was decades ago. मैं पता नहीं क्या थी उस वक्त. I can't even relate to that person I was. Sometimes we say that. Then who am I? Do I want to be somebody who is constantly changing and temporary, and I have to constantly update my CV? or do i want to be somebody who i can really say constantly this is who i am so jitni bhi cheezon se humne apne aap ko abhi tak associate kiya whether it was bank balance whether it was youth beauty possessions friends family career they are all temporary they die and we on the other hand have a craze for being immortal जितनी मूवीज देखेंगे इम्पोर्टल कॉम्बैट फला इम्पोर्टल यू नो लॉन्जिटिविटी दिस यू नो रिसर्च एज कम यू कैन फ्रीज योर सेल्स एंड पता नहीं क्या क्या राइट वी वॉन्ट टू लिव फॉर एवर वी वॉन्ट टू बी इमोटल वी वॉन्ट टू स्टे यंग फॉर एवर दिस यू नो फॉर एवर ब्यूटी फिर उसमें से हम आ जाते हैं फॉर एवर प्रिंस वो भी नहीं होता हस्बैंड भी हर वक्त वैसा नहीं रहता मोहब्बत भी वैसी ही रहती हर चीज़ को zawal everything dies then how do we find that grounding that we can constantly say this is who i am when everything 
ऑन मी जितने मैंने मास्क पहने हुए हैं चाहे वो मेरे करियर का मास्क है चाहे वो मेरी फैमिली का मास्क है मेरे स्टेटस का मास्क है मेरी जोग्राफिकल आइडेंटिटी का मास्क है किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी का मास्क है वो उतर जाता है वक्त के साथ इट इट फॉल्स ऑफ इट हैज़ इट्स टाइम देन इट गोज जब सारे मास्क उतर जाएंगे फिर पीछे क्या है हु एम आई एंड इट इज़ दी मोस्ट मिस्टिफाइंग क्वेश्चन ऑफ आर लाइफ हु एम आई बट इफ वी कैन अंडरस्टैंड हु आई एम नॉट देन वी कैन गेट समय दैट इज वॉट मिस्टिक से you are not your career and you are not your family and you are not your body and you are not your face and you are not your career and your status what you are is ineffable what does ineffable mean ethereal beyond time and space beyond form beyond language you are so magnificent you are so grand that it cannot be encapsulated you are somebody who has no beginning and no end you are the breath of god allah taala keh rahe hain i breathed my spirit into you to allah taala ne jab hame hamari identity di to wo itni magnificent aur itni grand thi ke wo beyond hamari uh, concrete ideals thi it's beyond our tangible ways of understanding identity so we then said but i have to have an identity so we started associating ourselves with all the tangible things and then we got lost in it and we forgot there is something about me which cannot be put into words there is something about me which i don't understand there is something about me which is beyond form what is the way of understanding this self it is through self reflection the understanding we get of that self is not something anyone can explain it is an experience that is why i am that i am it cannot be explained but now to get there to get to this state of i am that i am there are certain stages allah taala farmate hain tum meri taraf aane ke liye ek kadam uthao main 10 kadam uthaunga right so some of the mystics say you know what maybe there are 10 steps maybe there are 7 steps and we call them the seven journeys of the soul allah taala tak pahunchne ke liye us i am tak pahunchne ke liye to experience that breath of god within us there are certain stages to the soul hamari journey hamari metro train hamari अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम की तरह वो लिनियर नहीं है वो एक रोड पे नहीं चल रही कि स्टेशन वन टू थ्री इस तरह नहीं होती वो इट इज़ अ नॉन लिनियर जर्नी सम स्टेजेस वी एक्सपीरियंस साइमल्टेनियसली फर्दर स्टेजेस वी में एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड द इनिशियल स्टेजेस वी में एक्सपीरियंस लेटर इट इज़ एन इन एफेबल जर्नी के नॉट बी इट के नॉट बी पुट इन टू दिस टेंजेबल लिनियर फेस so there is no comparison a teacher say comparison is a disease of the soul for the disease for the soul to progress there can be no comparison so that's why there is no race the only thing that we have to do is that we have to be in competition with ourselves however this competition with ourselves cannot be out of judgment ये कल मैं तो इतनी अच्छी थी आज अच्छी नहीं हूँ कल फजर की नमाज़ पढ़ी थी आज छूट गई इतनी बुरी इंसान हूँ आज दिन बुरा गुजरेगा या मैंने कुछ ऐसा कर लिया जिसकी वजह से ये हो गया वो हो गया वील गो इन टू दैट सो वैन वी लुक इन टू दीज टेन स्टेजेस टू डे आई वॉन्ट टू यू नो टॉक अबाउट सुरह फजर एंड कनेक्टेड टू द स्टेजेस ऑफ द सोल एक दो रूज पढ़ लें Okay, so when we look at Surah Fajr, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal Fajr, by the emerging dawn. 
Malayal in Ashar and by the ten blessed nights. Washafi wal witr and by the even and the odd. Wal layli iza yasar and by the night as it departs. Hal fi dalika qasmul ladhi hijr. Surely in that is a mighty oath for the wise. So these oaths that Allah is taking, wal fajr, qasam hai, subha ki. Okay, when the dawn breaks, when the light breaks. Balayal in Ashar, or Das Raton ki. Vashafi wal Vitar, even in odd Shafa, hum patte Shafa Vitar, to Shafa mein hamar pas do raka do ti, Vitar mein ek raka do ti. It actually means even and odd. Shafa means even, Vitar means odd. The numbers, okay, even and odd numbers. And by the night as it departs, Walayli iza yasar. When I was reading this surah. I have not, what I'm going to share with you, I have not read it anywhere. I have not found it in any books. This is my um, insight into this surah after studying, uh, you know, whatever I have little studied. And I have verified it with my teachers and hence I'm sharing it here with you all. What is this encrypted message? Just samaj ni aara, Allah ta'ala kya kehre? پہلے اللہ تعالیٰ ڈان کی بات کرتے ہیں پھر دس راتوں کی بات کرتے ہیں مطلب پہلے صبح ہو گئی پھر دس راتوں کی بات ہو رہی ہے پھر شفا والوطر ایون این آڈ دین لیلی ایزا یسر دی نائٹ دیٹ از پاسنگ وی ڈونٹ سی ایک ربط نہیں ہے اس کے اندر کوئی وی کانٹ کیچ دا پیٹرن ان اے ان اے نارمل سینس ان دا نارمل سینس آف دا ورلڈ وی کین ناٹ فائنڈ اے پیٹرن ہیئر But in the end, Allah is saying that surely in that is a mighty oath for the wise. Yani, kuch to hai jo Allah Taala bata rahe jo koi na koi to samajhi sakta hoga. There is, it's not like it is undecipherable. Aisa to nahi hai. Allah Taala keh rahe kisi ke ke to samaj mein aayega. So what I understood of it, I am uh, sharing it with you all. When the soul comes into this world. We call it in its initial stage, یعنی yani اگر ہم کہیں کہ بالکل کچا فارم ہے بالکل را فارم آف دا سول ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نفس امارا بستو رائٹ نفس امارا بستو یعنی دا ون دیٹ از لاسٹ جو غلط کاموں میں لگا ہوا ہے اس کو اچھے کی پرواہ نہیں ہے ان سمپل ورڈ سمپل سول ٹھیک ہے تو یہ ایک پہلا اسٹیج ہو گیا نفس امارا بستو The second nafs which Quran mentions is extremely powerful. Nafs-e mulhama. This is the one where Allah is saying the self-criticizing soul. Yani ab wo apni tanqeed karna shuru ho gaya hai. Kab mama ne bola tha raat ko 12 baje so jana, aap 4 baje tak jaag rahe hain to you know ek ghanti andar baj rahi hai. صبح نہ آٹھ پڑے گی مما ناراض ہوں گی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یا آئی ویسٹڈ مائی ٹائم ہاؤ ول آئی ویک اپ ان دا مارننگ اٹس جسٹ رنگنگ ان یور ہیڈ کانسٹنٹلی دیٹ وائس ان یور ہارٹ وچ از سیلف کرٹیکل وچ از ٹیلنگ یو سم تھنگ ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ آئی شوڈنٹ ڈو ایٹ مجھے اتنا نہیں کھانا چاہیے مگر ہم کھا لیتے ہیں مجھے دیر تک نہیں جاگنا چاہیے مگر ہم جاگ لیتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں ایک اور بس ایک اور یو you نو know? Um, that is nafse ammara, that, that is nafse mulhama, the self-criticizing soul. That is the most important part of our journey. Because if we are you know, uh, usse niche hai, to abhi to hum uthe hi nahi hai, hum jaage hi nahi hai. We are just lost. We are in a state of delusion, we are asleep, we are not aware. We are in a state of like a drowsiness si hai. ٹھیک ہے جو ملہمہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک اویکننگ آ رہی ہے کچھ دکھ رہا ہے کچھ آنکھ کھل رہی ہے اپس کچھ غلط ہوا ہے اویکننگ دیٹ از فجر فجر از دا ڈان دا لائٹ واٹ ہیپنز وین دا لائٹ کمس یو کین سی سو ابھی تک جو آپ کر رہے تھے اندھیرے میں کر رہے تھے سب کر رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اچھا ہے برا ہے یو you نو know, ہم کہتے ہیں کہ بچپن کی نادانیاں ہوتی ہیں جوانی کا جوش ہوتا ہے ہم چیزیں کر لیتے ہیں دیٹ از ڈارک ادھر تو آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا بٹ وین یور آئیز اوپن ٹو دیٹ ڈارکنیس 
it means that from somewhere a light has now come ek dawn ho rahi hai kahin se koi kiran roshni ki aa rahi hai which is telling you this is not okay because light ke bagair nazar nahi aata even if it is a tiny flicker of a flame you can see so when you can start seeing that is the break of dawn that is fajr that is mulhama once that happens once that awakening happens once you grab it once you catch it once you say wait a second i have an opportunity to get out of this darkness that is the moment when the trials begin why because fariduddin atar he is a mystic he calls these journeys the journeys of love and he calls them valleys of love peaks of love nahi hote highs of love nahi hote they're valleys of love you're slumped you're depressed you're disappointed in yourself you're frustrated with yourself you're irritated with your habits you don't know how to change yourself you don't know how to change your life you're struggling these are the valleys of love to ab hamari jo journey shuru hoti hai after dawn allah is calling them the 10 nights wal layal an ashar wal fajr wal layal an ashar now there will be these 10 journeys of the soul which are dark they're not fun but what will get you through faith you have to believe in it you have to believe in what first that you will get to the other side of the valleys it is dark and it is dingy and it is depressing and it is feeling hopeless but somewhere there is a ray of light you were worthy of this journey hence you have been called to it you are ready then your teacher appears right so that is where the light has come so when you see these superhero movies you know uh, i get confused with dc comics and marvels i can't separate them so if i make a mistake i'm sorry but you know there's doctor strange and there's spider man and universe and multiverse and all of this coming in their life is not easy right they don't have an easy life they're tackling so many identities and and they're traveling and they're trying to keep everybody happy and to save should i save one person or shall i save this whole building difficult decisions right once the power has come to you the power of light then your trial begins and every step of the way you will need to have faith but allah is saying in the quran did you think that you will believe and you will not be tested so now when the light of faith has come to you when the light of belief has come to you that faith is going to be tested hum samajhte hain ki faith ka trial wo hota hai jo bade prophets ke paas aaya and you know auliya allah ke paas aaya aur phir you know unke par tragedies aaye i'll tell you a very simple example of our faith being tested you wake up in the morning and you do this and you say today i'm going to have a happy day I'll do great. Today will be a good day. I'm going to be good. I'll do face yoga and you know skin care and you know I'm all set. And you go out and you step into a puddle and the first thing your white pants are full of mud. You believed you're going to have a good day and your belief is going to be tested. Can you still believe that you're going to have a good day after that or are you going to fall into the cycle of saying This is a bad sign. I give up. Today is not going to be a good day. How can it be a good day? I just ruined my best pair of pants. That is the test of your faith. Can you keep going with that same belief in your own power to have a good day? These are little things. That is why it is moment to moment. When we start believing, that is when the test begins. there is no test for those who don't believe the test begins the challenge begins for the one who says i am ready for this challenge i want to take this challenge you know and then a punch comes and you go like oh, i don't know if i can do this right and you're slumped and you're disappointed and you're irritated but you have to get up again 
So Allah Ta'ala in Surah Fajr is telling us, when the awakening comes, when the light comes, that's when the nights will start coming. The ten nights, the ten difficult journeys will come. You can read more about it and we will try to go more deeper into it. Then it says, by even and the odd. Strange, right? Even and the odd. First even, then odd. Shafa and Vitar ki namaz mein agar aap dekhe, to Shafa ki do rakat namaz hoti hai, Vitar ki ek rakat namaz hoti hai. Pehle aap awaken huye from your sleep, from your slumber. Now you ha have these ten dark journeys, ten nights in front of you that you have to traverse. But this journey is from what? It's a journey from duality to oneness. Shafa to Vitar 1. Duality to oneness. What is duality? The multiplicity of this world. So much everywhere, so much, so many. So many things, so many cultures, so many identities, so many religions, so many countries, so much. And what is the journey to oneness? Tawheed. Oneness of God. Oneness of God in practice. What is oneness of God? Starting from multiple identities. Wife, daughter, mother, assistant, architect, da 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 da, to oneself. The one self that has shed all of the masks, all of the pretenses, all of the inauthenticities, all of the drama, and coming to that place of oneness. That's the journey. So you awaken, you have 10 journeys. That journey is taking you from multiplicity to oneness. And then Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَرْ And by the night as it departs. So there's a promise over here. Keep believing, keep going through these dark valleys. Keep going for your journey from multiplicity to oneness and the night shall depart. That's a promise. So the light that woke you up is the very light that is going to give you the hope of completing this journey. You will get somewhere. Don't lose hope. The night will depart. Surely in that is a mighty oath for the wise. So the wise will take heed to this. What does Allah say the wise will take heed to this? What is wisdom? So I call wisdom a superpower of having X-ray vision. What is X-ray vision? Life is an encrypted, encrypted language of God. God is talking to us constantly. The guidance is coming to us. The, the, Allah is saying in the Quran, wherever you turn is the face of God. Aap aaj mera jab lecture sun rahe hain, so you're looking at my face. My face is giving you a message because I'm speaking something. But let me tell you one more thing. When we talk to someone, 95% is body language. 5% is words. Right? That's why hum jyada dar apne husbands ke saath ye karte hain, this is just for jest. Woh hume bol rahe hain, achha, I'm sorry. Like, this is not a good enough apology. Right? Because of the 95% of the body language. Right? Tumne dil se nahi kaha hai. Bhai, tumne kaise pata mene dil se nahi kaha hai? Right? Because 95% is body language. So, when we come into this journey and we look at this face of God, where is this face of God? It is this life around us, moment to moment, guiding us, nudging us, speaking to us, it is giving us messages. The wise will have the X-ray vision to see through the tangible, the, the dense, the, you know, the mesmerizing, ye uh, jo hamara illusion of life hai, to see through that and go beyond the illusion and go to the real message of life. So, 
if you go through a tragedy if you have a difficult person in your life if you have a challenge in your life you're going through a difficulty that is the nature of life which buddha calls dukkha is is the suffering is the suffering in life which awakens the soul the the healing work that i do i've had a lot of people come in and speak to me and then i ask them one question and i say okay alhamdulillah now you have this awareness of your spiritual journey and you know you want to do this 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 would you have come on this path were it not for that pain in your life kyunki jab koi pain hota hai na jab koi chubhan hoti hai to we get up we wake up that's when we say kuch karna hai right you're going through problem you're not talking about it you're not sharing it you're not going to the doctor you're not going to see a therapist you're not getting counsel from anybody and then suddenly your body flares up with rashes or something flares up in your body it is your body manifesting that which you have held within it if you don't take care of it your body will take care of it for you your spiritual journey your path your awakening if you don't take care of it your life will bring you to your knees so you come to it our life brings us to our knees so we awaken that's when the fajr happens oprah has a beautiful saying she says life will keep throwing pebbles at you to wake you up jaise hum bachchon ko uthate hain na halka halka uth jao 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 so sorry so we're waking up our kids and hum halka halka unko utha rahe hote hain nudge kar rahe hote hain so life will throw little pebbles at you and if you don't wake up with those pebbles then it will throw a brick on your head this is what oprah is saying wake up when the pebbles are coming when life is speaking to you with little pebbles awaken open your eyes read the message learn to decipher so that you don't have to experience the brick the awakening comes like that most people who seek healing in a spiritual way are people who have already gone through the long path of trying a lot of medical healing because that's easy right bas aapne pills li dard chala gaya pills li rash chala gaya thode time ke liye to it works it's not going to go away because you have to go to the deeper issue you have to go to the cause of your issue and that is why the self is not just the soul or that ephemeral thing the self manifests itself through the body the nafs is in unison the soul and the body and the ruh it's all one and it is really really important to wake up when anything around us is speaking to us our body our life our circumstances our loved ones our difficulties they are all trying to wake us up for the bigger journey for as long as we do not tackle that deeper question the outer things are not going to come into alignment kali kisi ne mujhe message kiya sister can you help me i said sure we can do sessions so he said uh, you know i went to fala person he gave me a rukya and uh, did some hypnotizing healing for me for two days and nothing happened and then he ran away with my money there is no magic there is no magic pill and surely there is no result without your input into yourself so when it comes to meditation or healing or doing any of those healing comes with awakening to wake up to this journey and we will be talking more about it um i will now move into masaid and um when when muharram begins and i you know start preparing for these talks it is so beautiful to understand the impact that imam hussain made on our souls in our journeys towards awakening because imam hussain 
का जो ये सागा ऑफ लव है इट पेनिट्रेट्स आर हार्ट्स इट हैज दिस क्वालिटी टू इट दैट हैज एन इलेक्ट्रिफाइंग अफेक्ट दिल हिल जाते हैं आंखों से आंसू आने लगते हैं डजेंट मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग टू बट चाहे वो सिख हों चाहे वो हिंदूज हों चाहे वो बुद्धिस्ट हों इमाम हुसैन को याद करते हैं वॉट वॉज अबाउट इमाम हुसैन दैट क्रिएट दिस ओपनिंग इन द हार्ट ऑफ सो मैनी पीपल डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि एक बंदा अगर अपनी पॉजिटिव वाइब रखता है इट अफेक्ट सेवेंटी थाउजेंड नेगेटिव वाइब्स वन पॉजिटिव वाइब इन अ पर्सन कैन अफेक्ट सेवेंटी थाउजेंड नेगेटिव वाइब्स अल्लाह हैज़ गिवन अ पावर टू द पॉजिटिव लाइट दैट द नेगेटिव डजेंट हैव इन द कुरान अल्लाह से जा अलहक व जहाक अल बातिल राइट हक आ गया बातिल चला गया बट अल्लाह दिन एंड इट देर ही से जा अलहक व जहाक अल बातिल इन अल बातिला काना जहूखा शोरली डार्कनेस वो सपोज टू वैनिश सो द नेचर ऑफ डार्कनेस इज टेम्प्रेरी द नेचर ऑफ लाइट इज परमानेंट That is the hope of a believer. It is this light that we see in Imam Hussain's heart. The faith in this light of awakening. He did not put his faith in the physical body that was going to die. अगर ऐसा होता तो मुमकिन नहीं है कि Imam Hussain Karbala जैसी situation को perceive करते हुए अपनी पूरी family को लेके Karbala की तरफ जाते गुफा की तरफ निकलते हज को उम्र में बदलते इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ टू डिप्रेसिंग एंड इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन द काइंड ट्रेजिडी इमाम हुसैन वेंट थ्रू द बिगेस्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम इमाम हुसैन इज टू कीप दैट लाइट अ लाइव इन आर हार्ट नो मैटर वॉट द सर्कमस्टांस दैट इज फेट सो वैन अल्लाह से डिड यू थिंक दैट यू विल बिलीव एंड यू वॉन्ट बी टेस्टेड Imam Hussain was tested in that light, and tests come according to one's ability. Allah Taala says, "I will not give you that test which you cannot bear." Imam Hussain got the test which was in his favor. So difficulties in life actually come as a touchstone. Rumi says, "Touchstone is what? That thing which is right and wrong is correct." Imam Hussain got the test which was in his favor. So difficulties in life actually come as a touchstone. Rumi says, "Touchstone is what? That thing which is right and wrong is correct." जो किसी के रुतबे और मकाम को वाजे कर दे मैनिफेस्ट कर दे वो छुपी हुई थी उनकी ग्लोरी उनका मकाम वॉट पर डेस्टिल दैट वॉज हिडन करबला मैनिफेस्टेड इट द बिगर द टेस्ट द ग्रेटर द पेशेंस इमाम हुसैन इज शोइंग द बिगर द ट्रेजिडी द ग्रेटर द ग्रेटिट्यूड इमाम हुसैन इज शोइंग हिज ब्यूटी वॉज फार ग्रेटर दैन द डार्कनेस ऑफ दैट डे because allah is constantly reminding us of his light and imam hussain believed in that light and every year when karbala comes to muharram comes it reminds us of that light the light will come allah is promising in surah fajr aakhir mein raat ne jana hai beshak raat ki koi permanence nahi hai it has to go so what we see in the story of imam hussain alaihi salam is that intense faith imam hussain apne ghar mein hain apne shehar mein hain lekin unko bar bar ye dhamkiyan mil rahi hain ki wo yazid ko bait de de imam hussain is being forced to pay allegiance to a tyrant to someone who does not oblige to the decree of islam वो प्रॉफिट मोहम्मद के रिलीजन को फॉलो नहीं करता लेकिन अपने आप को खलीफतुल्ला जानता है खलीफतुल इस्लाम कह रहा है और उसकी ऑडासिटी के वो इमाम हुसैन जैसी शख्सियत को कहे कि मुझे बैठ दो उसको पता ही नहीं था कि ईमान की ताकत क्या होती है 
हम जब इमाम हुसैन के लिए रोते हैं ना तो कभी कभी ये सोचें कि इमाम हुसैन बिल्कुल भी मजबूर और लाचार नहीं थे जब हम अरबी में गरीबुल वतन कहते हैं ना तो वो गरीब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ही वॉज अ स्ट्रेंजर इन अ न्यू लैंड ही वॉज नॉट पुअर इन एनी वे गुरबत किसकी थी असल में यजीद की गुरबत थी कि उसने वो रोशनी देखी ही नहीं और एक्सपीरियंस ही नहीं की ही कुड नॉट एक्सपीरियंस द एक्सटेसी ऑफ लव ही कुड नॉट एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ सेक्रीफाइसिंग फॉर द बिलविड इट वॉज यजीद हु वॉज एट लॉस एंड वॉट इमाम हुसैन कॉन्स्टेंटली वॉन्टेड टू डू वॉज रिमाइंड यजीद ऑफ द ब्रेथ ऑफ गॉड विद इन हिम अल्लाह ताला ने यजीद को भी उसी प्यार और मोहब्बत से बनाया था उसमें भी अल्लाह ताला के नफ़ तू फी ही मिन रूही था जिसको वो भूल गया और उसी को रिमाइंड कराने के लिए इमाम हुसैन ने ये स्टैंड लिया वरना अगर हम ये देखें ना कि ईगो क्या होती है तो इमाम हुसैन को फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो लीजेंस दे देते लो तुम खिलाफत ले लो तुम रूल कर लो इट्स ओके इमाम अली ने किया उन्होंने कहा मेरे लिए ये खिलाफत एक बकरी की चीक से भी हकीर है सो दैट इज नॉट द क्राइटीरिया फॉर देम द क्राइटीरिया वॉज अवेकनिंग द क्राइटीरिया वॉज टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ दिस नेशन ऑफ पीपल हुड गॉन टू स्लीप कि जाग जाओ यू हैव एन इनहेरिटेंस ऑफ लाइट इमाम हुसैन को घर बदर किया गया जब उनको ये पता चला कि उनके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है उन्होंने ही पैक्ट हिज बैग ही टुक हिज फैमिली एंड ही वेंट टू वर्ड्स मक् जब इमाम हुसैन मक् की तरफ निकले और वहाँ पर उनको ये ख़बर मिलती है कि वहाँ पर भी कोई तकदस कोई एहतराम नहीं किया जाएगा और उनकी जान पर ख़तरा है उनकी फैमिली पर ख़तरा है और बैतुल हराम में खून खराबा हो सकता है खाने काबा में देर कैन बी अ मैसेकर तो उन्होंने हज को उम्र में बदला <coughs> अपनी ट्रिप को शॉर्ट किया और वो मक्के से रवाना हुए जब वो मक्के से रवाना हुए तो उनके पास खतूत आए थे लेटर्स आए थे फ्राम लेटर्स फ्राम द पीपल ऑफ कोफा और उन लेटर्स में ये बार बार वादे किए गए थे <coughs> कि आप आइए और हमारी सरबराही करें यू टेक ओवर द रिंग्स ऑफ रूलरशिप ओवर हियर बिकॉज वी आर टायर्ड ऑफ द टायरनी ऑफ यजीद जो हज़ारों के तादाद में लेटर्स मिले इमाम हुसैन को उसके बेसिस पे इमाम हुसैन अपनी फैमिली को लेके कोफा की तरफ बढ़े जब आपको किसी सिटी में वेलकम किया जा रहा है इस तरह से इतनी मेजॉरिटी में तो आप तबलीग के लिए अपनी फैमिली को लेके जाते हैं आप देखें हिस्ट्री में हमें बहुत सी जगह मिलता है बहुत सारे ओलिया अपनी फैमिली को लेके निकलते हैं तबलीग के लिए फॉर गाइडेंस फॉर टीचिंग फॉर प्रीचिंग फॉर सपोर्ट एज ए लीडर यही काम है माम हुसैन ने किया क्योंकि उनकी फैमिली अब सेफ नहीं थी मदीना में सो ही इज़ मूविंग टू अ सेफ प्लेस दैट इज़ वाई हिज फैमिली इज़ विद हिम now he is he is now barricaded near euphrates karbala ke maidan mein imam hussain ko ghere mein le liya gaya aur is mauke ki jo sabse favorite meri jo you know the the moment in that time jab imam hussain ko is darya ke kinare pe uh, roka gaya और उनकी फैमिली है उनके साथ उनकी औरतें हैं उनके साथ उनके बच्चे हैं उनके साथ तो जब मैं हमेशा इस मोमेंट पे रिफ्लेक्ट करती हूँ तो जो पहली चीज़ इमाम हुसैन ने की जब उनको घेरे में लिया गया वो ये था कि उन्होंने यजीद की जो फौज है उसको पानी ऑफर किया वाई दे कम दे दे क्लोज डाउन ऑन इमाम हुसैन एंड दे स्टार्ट पासिंग ऑर्डर आप आगे नहीं जा सकते आप ये नहीं कर सकते इमाम हुसैन बोलते हैं हम वो बात बाद में करेंगे आप बहुत प्यासे लग रहे हैं पहले हैव वाटर और इस 
मोमेंट में हमें इमाम हुसैन की वो लाइट नज़र आ रही है जो गॉडली लाइट है he was he was not being a muslim he was not being a leader he was not being a role player in any way he was not being hazrat imam hussain he was being a human being with no masks he had shed all his roles he was pani piye yahan tak ke aapke ghodon ko bhi sair kare hum kahenge imam आपका प्यारा नरम दिल इंसानियत ह्यूमैनिटी से भरा हुआ ये जेस्चर कितना ब्रूटली डिसरिगार्ड किया गया हमें तकलीफ़ इस बात की है कि उस रोशनी की कदर नहीं की गई हमें तकलीफ़ इस बात की है कि नूर उन अला नूर उनके सामने खड़ा था लेकिन उनको कदर नहीं हुई उनके सामने खुदाई परसोना का एक ब्यूटीफुल इमेज प्योर एंड ब्राइट खड़ा था लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया सबसे बड़ी गमनाक बात यही है कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे सामने रोशनी की होप की अच्छाई की ये तमाम अच्छाइयों की हमारे पास एक अपरचुनिटी हो और हम उसको लूज़ कर दें सबसे बड़ा रोना हमारा कर मुहर्रम के महीने में ये है कि इमाम हुसैन की अच्छाई को अप्रीशिएट नहीं किया गया उनके बच्चों पे पानी बंद कर दिया गया उस शख्स के बच्चों पे पानी बंद कर दिया गया जिसने अपना तमाम कुंबा इन लोगों की हिदायत के लिए कुर्बान किया और इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यहाँ पर किसी पावर के लिए नहीं आया हूँ बट आई हैव कम हेयर for the rectification for the reformation of the nation of my prophet main apne jad ki ummat ki islah ke liye aaya hu allah lanatul ay qaum al zalimin fi alam al ladina ayyaman qalibi an qalibun we put our hands up in front of allah subhanahu wa taala with all of our humility and our flaws and our shortcomings o oh allah help us to identify where our darkness is lie ya allah hum tujh se dua mangte hain hame apne andheron ki aagahi ada farma hame roshni dikha hame us roshni ka sahi fayda uthana sikha khuda ra hamare paas teri kitab hai khuda ra hame se padhna sikha ya allah hame se samajhna sikha aur phir is pe amal karne ki taufeeq ada farma ya allah hum tere haqeer bande hain we are your flawed human beings o oh allah we ask you to rectify our ways for we find ourselves so helpless we find ourselves so caught up o oh allah ease our chains o oh allah free us from ourselves enable us to be free like hur o oh allah heal the pain in the world o oh allah heal the pain of those who are under tyrannical occupation in gaza in syria in yemen in all parts of the world in palestine oh allah all of those who are under pain who are in difficult circumstances who are unwell jo log bimar hain allah taala unki bimari ko shifa mein tabdeel farma oh allah jo log mushkil mein unko aasani de jo tangi mein hain unko kushadgi de and ya allah इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा और हमें उनके अनसार आवान बनने की तोफ़ी अदा फरमा मातम हुसैन